。在追剧的时候，我们通常会用演技炸裂来表达对演员演技的认可，这当中必然不可缺少哭戏的部分。说起哭戏，看似简单，实则还是有一定的难度的，并且也很考验一个演员的表演功底和表情控制力。虽然看似哭得很伤心，却没有泪水，缺少共情力，有的一旦用力过度，就会显得很尴尬。就比如像陈佑为在参加演员请就位时，表演的是三生三世中素素被夜华挖眼镜的桥段。此时的夜华显然内心是充满矛盾、隐忍和痛苦的。表演刚开始不到几分钟，台下不少观众就发出了笑声。很显然，陈佑为诠释这个角色的时候很吃力，无论怎么努力就是挤不出眼泪，表情看着也很奇怪，面目狰狞，就如同在嚼口香糖一样。看完之后的观感就像李成儒说的那样，味同嚼蜡，味如鸡肋，如此乏味。今天我们来聊聊演哭戏有感染力的几位男演员，堪称教科书式级别。一、钟汉良。在《来不及说我爱你》中，钟汉良饰演的少帅慕容佩玲是个有野心、很有霸气的角色，但对靳婉却是充满了无限的深情。当慕容峰得知靳婉怀孕的消息后，自然是开心到落泪，但是一想到所谓的江山社稷，为了顾全大局。还是选择了和程景之联姻。想到这一点，慕容峰毅然决绝地擦干了自己的眼泪，当中的隐忍、不甘和割舍都被钟汉良表达得淋漓尽致。面对慕容峰的背叛，林静婉想尽一切办法逃离了他。当慕容峰找到静婉的时候，直接骗他说孩子没有，瞬间眼眶湿润的眼神中充满了愤怒、悔恨、不舍和悲伤。即使没有泪流满面，也能将角色的心理变化诠释得很细腻。钟汉良的哭戏的确很有感染力。二王凯，想当年一部《琅琊榜》可是带火了不少演员，王凯就是其中一位。当王凯饰演的靖王得知七万赤焰军葬身梅岭的真相后，一度以为林叔真的没有生还的可能了，瞬间红眶了眼睛，充满了绝望。在《大江大河二》中，王凯饰演的宋运辉是个典型的知识分子，性格耿直任死理。王凯在剧中的每一场哭戏也都不同，都是根据角色的性格和处于当时的情境所展现的不同的表演方式。缓缓滴落的每一滴泪水，犹如滴在了观众的心上。王凯之所以能够将角色饰演的深入人心，除了具备一定的表演功底外，自然离不开他全身心的投入。三白宇，当时在看《沉默的真相》的时候，不得不说，真的太上透了。白宇饰演的检察官江阳，为了追求真相，可谓是失去了该有的一切。在得知肺癌晚期后，也要用自己的死来让更有能力的人追查真相，自始至终从未放弃。白宇在找钱包的时候。哭得泣不成声，真是隔着屏幕都为他感到心疼。成年人崩溃的瞬间，就是像剧中的江阳一样，很多事情往往心有余而力不足。在乔家的儿女中，白宇饰演的乔一成，自始至终为弟妹操心的他，唯独忘了对自己好。从走路的姿态、神态的变化、住院后的苍白无力感，白宇都拿捏得恰到好处。我们常说哭戏很难，但是饰演一个弥留之际的病者也不是那么容易的。尽管这是白宇再次饰演重症患者，但是他的演技依然不会让人觉得有重复感，这就是他的厉害之处。四朱一龙，朱一龙在《知否》中饰演的小公爷齐恒，从小家教甚严，性格也很温和，所以他在剧中的哭戏大多是隐忍着的，哪怕是有多么的不舍、不甘和痛心。在《叛逆者》中，朱一龙饰演的林南生在剧中就有很多场不同的哭戏，比如在得知自己的敬重的恩师陈默群叛变的消息后。从一开始的不相信，到后面的崩溃瞬间，泪水早已在眼眶中打转。短短几秒钟，朱一龙都诠释得十分到位。在恩人顾慎言宁愿牺牲自己的性命也要保全自己的时候，朱一龙哭得就像个无处可去的孩子，即使在心痛也不敢哭出声。看着朱一龙捂着胸口哭得泣不成声，真是看着都感觉到心很痛。不，诚意。近日，诚意在新剧《莲花楼》中也迎来了高光时刻。剧中程毅饰演的李莲花，因为身中奇毒，只能活十年。他为了寻找师兄的下落，不惜冒着生命危险闯江湖。他在遇到方多病和狄飞生后，逐渐找回了自己的初心和热情，也经历了许多感人的故事。他曾经为了救方多病而中毒，眼看着自己的生命在流逝，他却只是淡淡的说了一句“我不想死”。他曾经为了救狄飞生而被困在火海中，他却只是笑着说了一句“你走吧”。他曾经为了救应渊而被玄烨所伤。他却只是哭着说了一句：“你是我最好的朋友。”他的每一次哭泣都让人感动不已。程毅用他的哭戏征服了业内人士和观众的认可，甚至还有网友对程毅的演技进行了点评，认为程毅这次演得非常逼真。他把李香宜和李莲花演得栩栩如生，两个角色毫无重合感，简直就是两个人。
也有网友夸奖道：“程毅的演技真是完美无缺，他把每一个细节都处理得恰如其分，让人看得入戏又心疼。”有网友慨叹道：“程毅是我见过最会哭的男演员，他的眼泪不是为了博取同情，而是为了表达情感，他的哭戏真是让人心碎。”六，邓为，而邓为的表演也被批评。原著小说中，涂山璟的情绪是很强烈又复杂的，一开始看到小妖的惨况是悲痛悲鸣。然后试图抱有一点希望，想说林立救小妖，他疯狂吻她，救她，却都唤不醒她。涂山璟意识到小妖不会醒了，太悲痛又太绝望。而绝杀阵大火猛烈的烧，明明应该是很痛的，但涂山璟已经不在乎了。想要死他也不想活了。邓卫哭得不难看，也哭得很认真，但网友认为没有感受到小说里涂山璟的极致悲痛，情绪没有层层递进的细节。尽管邓卫哭得用力，但不少网友都觉得难以入戏，感受不到涂山璟的绝望，也就被大家疯狂吐槽。或许是《长相思》的导演真的太拉垮，有网友找出邓卫在《玉龙》时的哭戏片段，认为邓卫的哭戏还是可以的，《玉龙》的哭戏就比较能让观众感受到他的悲伤。七，谭健次，《长相思》开播以来，三位男主的演技就不断被拿出来对比，而谭健次和张晚意的哭戏正面称赞比较多一点。网友称赞谭健次的演技很好，哭戏不会大明大放，而是隐忍着，却又能让观众共情，还哭得好看。剧中有一幕是小妖为向柳疗伤，这时他已经发现防风被就是向柳，想与他就此别过。向柳假装还在睡，实际上却醒着，睁开眼睛后默默看着小妖已空荡的床位，眼眶含泪，但却没有流下来。这段画面没有台词，杀伤力却超级强。八张晚意，张晚意哭戏更多了，而且每场哭的还不一样。首先是发现文小溜就是小妖，这一场张晚意哭的也很安静，有对妹妹走散多年的心疼，有对自己怎么没有早点认出她的懊悔，有觉得自己怎么没能保护她的自责。还有小妖见到晋安王妃崩溃，这一场张晚意的哭戏就很外放，枪悬压抑隐忍多年的悲伤都在这一刻冲破而出。不少网友称赞张晚意和杨子的哭戏很有感染力。两人哭嚎的让人听了都心酸了。九罗云熙，罗云熙也是公认很会哭的一位。当初在《香蜜沉沉烬如霜》的哭戏就超经典，而今年在《掌月烬明》，罗云熙饰演的谭台静和润玉一样，也是隐忍了不少痛苦的角色，但润玉更柔情一些，谭台静则是哭泣中还带有一点魔神的狠力。罗云熙隐忍式的哭法很受好评。十陈星旭，自星莫宁成堂开播以来。围绕在陈星旭身上的话题不断，先是刚开播时被观众嫌弃没有仙气，不适合角色，接着又被说原声台词太低沉。而最近星落宁成堂迎来大结局，结局前陈星旭的一段哭戏也引起热议。结局夜谭即将牺牲自己拯救四界，而少点友情心碎不已。陈星旭虽然哭得投入，却被网友说哭得很难看，嘴巴太抢戏了，看上去有点喜感，明明是很悲伤的剧情，却让人有点想笑。陈星旭的哭戏哭得蛮认真的，但偶像剧式的哭戏，除了哭得投入外，还要哭得唯美帅气，也因此星落宁成堂这段哭戏才会引起讨论。其实陈星旭之前在东宫的哭戏就哭得不错，还记得东宫大结局小峰自刎的虐心名场面吗？渣男李承银痛失爱人，在大漠中，他撕心裂肺一遍遍的大喊：“小峰，小峰！”让人听得很揪心。东宫这段哭戏，陈星旭就哭得很好。他拍得相当投入，这场戏他足足在现场哭了四十分钟呢，又吼又嚎，哭到最后是在地上抽搐的程度，即使导演韩卡也收不回来。最后彭小冉还像大子子一样去安慰他，让他别哭了。当时陈星旭在东宫的颜值状态很好，导演李牧歌又很会拍，但可能陈星旭还不太适应仙侠剧，星落宁成堂导演又没有李牧歌那么有美感，才会一直引起网友负面评价。十一王鹤棣，陈星旭在星落宁成堂的哭戏引起热议后，很多九五后男性的哭戏也被拿出来对比。王鹤棣算是其中哭得还不错的一位呢。王鹤棣先前在玉龙一直被认为演技不好，没想到在苍兰诀一举洗刷了大家对他的负面印象。王鹤棣在苍兰诀的哭戏哭得还不错，有在云梦泽默默落下一滴泪的唯美哭戏，也有最后失去小兰花时撕心裂肺的哭，撕心裂肺的哭法。难免五官会显得狰狞，但王鹤棣没有五官乱飞，而且真的能感受到东方清仓失去小兰花的痛苦。值得一提的是，王鹤棣在浮屠原和李志派生活也有哭戏，不过随着角色不同、情绪不同，王鹤棣的哭法也不同。王鹤棣的哭戏都蛮有感染力，而且算是哭得很好看。十二张凌赫
，张凌赫和王鹤棣同为九五后小生，他在《苍兰诀》也一样有哭戏。张凌赫的哭戏很好看耶，张凌赫自带一种破碎感，他哭的时候有一种楚楚可怜的感觉，漂亮的眼睛里藏着泪水，看着女主角的眼神又深情又心痛。说到心碎之处，眼泪就那样哗啦的落下。张凌赫的哭法真的是神仙美男落泪，他哭的会让人怜惜，会让人觉得怎么能伤了他的心。十三吴磊，吴磊是公认九十五生里的演技前段班，他也是公认超会哭。其实吴磊从小就很会哭，以前在各大影视剧里演小孩角色时，他的眼睛就像水龙头一样，只要一眼哭戏，眼泪就哗啦啦的往下掉。长大后开始当男主角，像在唱歌行和星汉灿烂，吴磊就哭得超级帅。星汉灿烂后半段林步一开始复仇，吴磊一身伤痕，眼睛含着泪水。眼泪，张若昀演技愈来愈受到大家的评论，褒贬不一，甚至有人称其为装不下去的星二代，认为他的演技和老一辈的演员陈道明、吴刚有一些差距。骨头里挑刺一，一场吃戏，他吃馒头，拿着馒头只是假装咀嚼，在和二皇子对峙这场戏时，使用了瞪眼、动嘴、皱眉的浮夸演技，瘦了一圈的他，在很多场景面部表情控制不好，让人脱戏。可是，一场哭戏让其演技重获赞赏。作为本剧的第三个亿不平，忠臣赖明诚被庆帝赐廷杖，当场毙命。范闲为其不平，带着那种不甘心、暴屈、绝望、孤独，一颗清泪滚过脸颊，砰然跌落到手背，好强的破碎感，看得心头一颤。这就是被网友热评的张若昀好痛一滴泪。这滴泪是张若昀多次揣摩后替范闲流的，也是替历史上无数名臣流的。孤独又多情。回顾五年前，那时的张若昀就很会演哭戏，网友就评价他哭戏好美，梨花带雨一颤一颤的，感觉他哭戏太好，不够看。会演哭戏的他，可以做到在身临其境的现场进入情绪，三秒内流泪。在参加某综艺节目时，看到妈妈在爱我一次这部电影时，他又不自觉的手捂额头，哭红了眼眶。他在《法医秦明》《警察荣誉》等作品中的哭戏，也给观众留下了深刻印象。在观众的心中，一场感人肺腑的哭戏，往往能成为评价一个演员演技的重要标准。然而，真正的演技远不止于此，它是一场全方位的艺术展现。哭戏仅是其中的一抹亮色，张若昀的演技就是全方位的对角色的把握。正如他在采访中所言：“五年了，重回第二季，他是生活了五年，而范闲只是睡了一觉，所以他不能去代替范闲。在范闲这放入自己的五年生活。”他要表现出角色超越时代的价值观和亲切感。他反对标签化和公式化的创作，追求更深层次的角色理解和表现。对比五年前的自己，这次张若昀好痛一滴泪。有了更好的控制，林更新。随着《雨奉行》的播出，林狗好像是有哭戏牛逼症，不说话的林更新一哭，破碎感直接拉满，内敛隐忍支离破碎。该死的哭戏，惹人怜爱，代入感好强。这个当年以第一名的成绩考进上戏。你可以说林更新长相一般，事业一般，但你不能说他演技一般。虽说林狗的颜值忽上忽下，但演技是一如既往的好呀，不愧是上戏认证过的。谁还没看过《步步惊心》？李若曦躺在十四爷怀里去世的这场戏，泪如雨下又隐忍的哭，真的太有感觉了。拍摄《楚乔传》时，和赵姐抱着久久不能出戏，意难平的何止是我们，也是他们。宇文月坠湖的刀。一直到《雨奉行》播出，才得以释怀。《雨奉行》有一段是沈礼和行止的诀别戏，行止死前那一眼，口吐双血，饱含双泪，仅仅是一个眼神，让人懂得了什么是濒死感。既有痛彻心扉，也有释然和不甘，一度让人心疼的想要穿过屏幕，抱抱这个破碎的神君。在综艺《王牌对王牌》即兴表演的片段，无实物表演的信念感，从刚开始的不可置信，到慢慢的掩面落泪，情绪依次递进。眼泪刷刷的往下掉，一瞬间心疼到无法呼吸。表演结束，抬起头，满脸泪痕，就好像自己亲身经历一番，感染力好强，看呆了其他嘉宾。终于相信，之前林狗说的“我拍哭戏”都是一条过，不敢想象，如果林狗年轻时事业心在强点，这得抢走多少的饭碗。九亿少女的梦，看来也是有根据的。三成亿，成亿拿下第三名。程毅是公认古装剧很会哭的一位男星，字琉璃。之后，程毅就成为美强惨的代表，每一部古装剧都一路被虐。程毅也贡献了不少哭戏名场面，像是程毅今年暑期档季出的古装武侠剧《莲花楼》，程毅剧中就各种不断花式流泪。
，有爱人另嫁的难过与释然，有失去恩师的恨意与痛苦。诚意的哭戏有一种脆弱感，眼里饱含满满的情绪，很能让观众带入。四朱一龙，朱一龙的哭戏也很有名，他演过多个美强惨角色，好几部剧都被虐到死去活来。朱一龙的哭戏相当有层次，嚎啕大哭，委屈的哭，隐忍的哭，各种哭法都有变化，不是流水线式的统一哭法。还都能触动观众。朱一龙在《知否知否》应是绿肥红瘦的哭戏就很经典。温文儒雅的小公爷被迫放弃心爱的明兰，所有的愤怒都藏在眼泪里。网友都说，一看到朱一龙哭，都会忍不住一起哭。舞谭剑次，谭剑次真的很会演哭戏，他会根据角色去调整他的表演。先前在《猎罪图鉴》《军师联盟》《三国机密》，谭剑次的哭戏就都曾引起讨论，无论是笑着笑着默默流一滴泪。还是近乎疯狂崩溃大哭，又或是黑化后的眼眶含泪，谭剑次都哭得触动人心。《长相思》，谭剑次有一幕哭戏也引起热议。剧中小妖为香柳疗伤，这时他已经发现防风被就是香柳，想与他就此别过。香柳睁开眼睛后，默默看住空荡的床位，眼眶含泪，但却没有流下来。香柳内心强大，情绪不会很外放，因此这场哭戏谭剑次处理得很内敛。这段画面没有台词，杀伤力却超级强。六肖战，肖战真的称得上是美男落泪。从《陈情令》到《玉骨遥》，肖战都好会哭，而且有各种不同哭法。这两部剧，肖战饰演的角色都蛮惨的，都经历了痛失亲人的哭以及各种绝望的事。而肖战每场哭戏都哭得让人心酸，同时肖战的哭法还是美的，他的眼泪能像水龙头一样哗啦啦的流，也能只哭出经典的一滴泪。演得太动人了。肖战虽然是偶像团体转型的演员，但演技却不比科班出身的演员差。他的共情能力特别强，在《玉骨遥》《陈情令》还有最近的现代剧《骄阳伴我》，演技都是被夸奖的。七邓为，邓为是新生代男星中蛮会哭的一位，大家都觉得邓为在《长相思》落起泪来相当好看，大家都觉得邓为哭得楚楚可怜，哭得惹人怜爱。看了完全能理解小妖为什么会为涂山锦着迷。之前邓卫曾分享过演《长相思》哭戏的心得，邓卫说他没有刻意调动情绪，而是跟着剧本和角色走，自然就流露出情绪。不止在《长相思》，邓卫在出道作《玉龙》里的哭戏也相当绝美呢。八张晚意，张晚意去年因为《长相思》而爆火，但其实他是正剧出身的演员，因此无论是古装剧、偶像剧都驾驭得很好。演技功底稳，张晚意在《长相思》哭戏还不少，而且每场哭的还不一样。比如枪炫发现文小六就是小妖，这一场张晚意哭的就很安静内敛，就算要嚎啕大哭，张晚意也能哭到让观众都动容。《长相思》，张晚意还有个很可爱的哭戏小故事，大家记得《长相思》有一幕是枪炫险被刺杀，小妖和枪炫哭嚎抱在一起的片段吗？拍那一幕时。据说当时杨紫和张晚意两人在横店片场嚎得太大声，连山底下的电动车都感应到两人的高分贝音量响了起来，整条街的电动车都响了，可见两人有多投入。杨紫和张晚意也获得电动车兄妹的称号。九吴磊，吴磊是公认九十五声里的演技前段班，他从小就很会哭。以前在各大影视剧里演小孩角色时，吴磊的眼睛就像水龙头一样，只要一演哭戏，眼泪就哗啦啦的往下掉。长大后开始当男主角，像在《长歌行》和《星汉灿烂》，吴磊就哭得超级帅。《星汉灿烂》后半段林步仪开始复仇，吴磊一身伤痕，眼睛含着泪水，眼泪落下的瞬间，看上去脆弱又无助。而《长歌行》同样是泪流满面的哭法，吴磊一样哭得相当好看。十罗云熙，罗云熙也是大家公认超会拍哭戏的男星，当初在《香蜜沉沉烬如霜》。的哭戏就超经典，最让人难忘的就是剧里润玉的母亲被杀死和天后决斗的那场，几近于癫狂发疯、撕心裂肺的哭，红红的眼眶含着泪水，眼泪慢慢的落下，眼神里满满的愤怒与悲伤，感染力超级强。而今年在《长月烬明》，罗云熙饰演的旦台烬和润玉一样，都是隐忍了不少痛苦的角色，但润玉更多了一点破碎感，旦台烬则是连哭戏都带有一点魔神的狠力。这两个角色都相当复杂，不好演呢。但罗云熙总能靠着精湛的演技，成功塑造角色。